வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாணம் கொண்டு பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவன் நான் வேண்டிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் சயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் அனலிசிஸ் தான் ஸோ எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி அதாவது எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி படித்தா ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணுறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் இருந்த மிஸ்டர் பிஜி பாலசுப்ரமணியன் சார் அவர்களுக்கும் என் விநாயகமூர்த்தி சார் அவர்களுக்கும் இரண்டு பேருமே திருச்சியை சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் ஆகிய இரண்டு பேருக்குமே மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அட் த சேம் டைம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகுன்னு வச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணலை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா முதல் பன்னிரெண்டு கொஸ்டின் ஒன் வேர்டு இது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியிலேருந்து நாலு நாலு கொஸ்டின் கேட்கலாம் சரிங்களா அடுத்த பத்து கொஸ்டின்ஸ் தட் இஸ் பதிமூணுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் கொஸ்டின் இந்த டூ மார்க் கொஸ்டினில் பத்து கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஏழு எழுதணும் அதில் ஃபிசி ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து இரண்டு கொஸ்டினும் கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து மூணு கொஸ்டினும் பயாலஜிலேருந்து நாலு கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கம்பல்சரி கொஸ்டின் சரிங்களா கண்டிப்பாக வந்து ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து கேட்குறதுக்கு தான் அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது பார்த்திரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் மார்க் கொஷின்ஸ் மொத்தம் பத்து கொடுத்து அதே மாதிரி தான் டூ மார்க் பார்த்த மாதிரியே தான் பத்து கொடுத்து ஏழு எழுத சொல்லுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் ஃபிசிக்ஸில் மூணு கெமிஸ்ட்ரியில் ரெண்டு பயாலஜியில் நாலு கொஷின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கடைசி கம்பல்சரி கொஷின் கெமிஸ்ட்ரியிலேருந்து கேட்குறது தான் அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது வந்து ஃபோர் மார்க் கொஷினை பொறுத்த சாரி செவன் மார்க் கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க மூணுத்துலேயுமே ரெண்டு ரெண்டு சாய்ஸ் அதாவது மொத்தம் ஆறு கொஷின் இருக்கும் அதில் மூணு கொஷின் எழுதணும் ஆனால் டைரெக்டாக ஆறு கொஷினில் மூணு கொஷின் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ரெண்டு சாய்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிற இந்த கொஸ்டின் பேட்டர்ன் இப்படி தான் இருக்க போகுது சரிங்களா ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேருந்தும் எவ்வளோ மார்க் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸில் இருபத்தொம்பது மார்க்கும் கெமிஸ்ட்ரியில் இருபத்தொம்பது மார்க்கும் பயாலஜியில் மொத்தம் முப்பத்தஞ்சு மார்க் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதை நான் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆஃப் வழி கொஸ்டின் பேப்பரை பேஸ் பண்ணி தான் நான் சொல்கிறேன் ஒன் வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தம் பன்னிரெண்டு ஒன் வேர்டில் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அதுதான் மேஜராக வரும் என்னோட என்னோட கணிப்பில் தட் இஸ் அசம்சனில் ஏழு கொஸ்டின்லேருந்து ஒம்பது கொஸ்டின் வரைக்கும் புக் பேக்லேருந்து கேட்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா புக் இன்சைட் அதாவது க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க இந்த க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின்லேருந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அந்த க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டினுக்கு தனியாகவே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டோம் நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போய் பாருங்கள் அண்டு கியூஆர் கோடுலேருந்து கியூஆர் கோடு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதுலேருந்து ஒன் வேர்டு கேட்குறதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது அதோடைய வீடியோவும் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போய் பாருங்கள் ஸோ இப்படி பன்னிரெண்டு ஒன் வேர்டு கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ஒன் வேர்டை பற்றி பார்த்துடும் இந்த ஒன் வேர்டில் நீங்கள் செய்கிற அதிகபட்ச தவறு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பரை எழுதிட்டு அப்படியே நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுறீங்க அது மிகப்பெரிய தவறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் நம்பரை எழுதிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதோடைய ஆன்சரோட சாய்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏபிசிடி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஏபிசிடின்றத எழுதி ஆன்சர் எழுதிட்டு வாங்க சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கிச்சுங்களா அப்போ தான் வந்து அதுக்கு முழுமையான மதிப்பெண் கிடைக்கும் தவறாக விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து ப்ராப்ளம் அதாவது இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் ரெண்டுமே கம்பல்சரி இல்லையா இருபத்தி ரெண்டு வந்து டூ மார்க் கம்பல்சரி முப்பத்தி ரெண்டு வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஃபோர் மார்க் கம்பல்சரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து மேக்ஸிமம் கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து இருந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபார்முலாவை படிக்கும்போது தயவு செய்து அதில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆல்ஃபபெட்ஸ் அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஃபார்முலாவை தொடர்பு படுத்தி
ஸோ இதையும் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்து கொடுக்குங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு கம்பைண்டு கொஸ்டினாக கூட கேட்கலாம் மேக்ஸிமம் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்கலாம் சரிங்களா செவன் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிடுறேன் ரொம்ப எல்லா டாப்பிக்கும் நீங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அதில் மார்க் வரும் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான டாபிக் என்னென்னன்றதை பார்த்துருவோம் எலக்ட்ரிசிட்டி நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் தெர்மல் ஃபிசிக்ஸ் இதுலேருந்து தான் கே ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் காமா டிகே ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லீனியர் சூப்பர் ஃபிசியல் அண்ட் கியூபிக் எக்ஸ்பென்ஷன் கண்டக்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ட ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இமேஜ் யூனிட்ஸ் ஃபார்முலா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் இன்வென்ஷன் எடுத்துட்டா இதில் ஃபுல்லாக நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ மொதல் நாலு இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் எந்த ஏரியாலேருந்து வரலான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டேக்கே லீனியர் சூப்பர் ஃபிசியல் கியூப் எக்ஸ்பென்ஷன் கண்டக்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் இமேஜ் சரிங்களா அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு அந்தந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் என்னென்ன பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா யூனிட்ஸ் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் ஃபார்முலா நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் இன்வென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆன்சரோட எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்க கொஷினில் கிவன் அவங்க என்ன டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்கன்றத தெளிவாக எழுதிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதில் என்னென்ன ஃபார்முலா இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபுல்லாக தெளிவான ஃபார்முலா எழுதி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டு நீங்கள் கொஸ்டின் அதாவது ஃபார்முலாவுக்கு சொல்யூட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்ச பார்த்துக்கு ஆன்சர்னு எழுதி அதோட நம்பர் யூனிட்டோடு எழுதுங்க சரிங்களா மறந்துடாதீங்க இப்போ இதிலே பாருங்களேன் கிவன் கொடுத்துருக்கோம் ஆர் எவ்வளவு அதாவது ராடுனா ஆறுனா தெரியல ரெசிட்டிவிட்டி ஐ எவ்வளவு டி எவ்வளவுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா எழுதிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி இந்த பார்த்திங்களா அந்த நம்பர் அதாவது ஆன்சர் ப்ளஸ் அதோட யூனிட் அது சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் வந்து கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து மேக்ஸிமம் எதுலேருந்து வரலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐன்ஸ்டின் ஈக்குவேஷன்லேருந்து அதிகபட்சமாக வரலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் மாஸ் பெர்சன்டேஜ் காம்போஸ் அண்ட் மோலார் மாஸ் ஆஃப் காம்போஸ் இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க மோல் கால்குலேஷன் தான் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா மற்றபடி அதில் நான் சொன்ன எல்லாமே இதுக்கும் யூஸ் ஆகும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிவன் டீட்டெயில் அடுத்து ஃபார்முலா அடுத்து சொல்யூஷன் அடுத்து ஆன்சர் சரிங்களா இதில் அந்த பிஹெச் கால்குலேஷன் மாஸ் பெர்சன்டேஜ் அண்ட் வால்யூம் பெர்சன்டேஜ் வேரியேஷன் ஆஃப் பீரியடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன் பீரியட் அண்ட் குரூப் ஐயூபிஎஸ்சி நாமன் கிளச்சர் ஒன் மோல் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதே மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் மோலா சப்ஸ்டன்ஸ் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது எல்லாத்தையும் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது ஒன் சார் அடுத்து வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பயாலஜி சைக்கிள் வந்து அதிகமாக எதுவும் கேட்கலாம் அப்படின்னா கால்வின் சைக்கிள் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரப் சைக்கிள் கேட்கலாம் அதே மாதிரி கார்டியாடிக் சைக்கிள் கேட்கலாம் மென்சுரல் சைக்கிள் கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ நான் கிட்டத்தட்ட சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் என்னென்ன கொஸ்டின் கே கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைடர் திங்க் அச்சுவட்டி அதாவது பயாலஜிக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ மார்க் வந்து மொத்தம் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் வந்து நான்கு செவன் மார்க் கொஸ்டின் வந்து மூணு சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் அது வரப்போகுது அப்படி வந்துச்சுன்னா இவன் மேக்ஸிமம் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை நல்லா தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபைனலாக ஃபைனல் இதுக்கு வந்து நான் என்னங்க டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பிடி கொஷின்ஸை ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டயக்ராம்ஸை ரொம்ப தெளிவாக போட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டினுக்கு ரொம்ப நேரம் என்ன பண்ணாதீங்க டைம் எடுத்துக்காதீங்க தயவு செய்து ஒரே கொஸ்டினில் ரொம்ப நேரமாக டைம் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக எக்ஸாமுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே நீங்கள் எக்ஸாமை முடிச்சுட்டு நீங்கள் எழுதின பேப்பரை ஒரு தடவை ரிவைவ் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து ஒரு பேசிக்காக ப்ராப்ளம்க்கு என்னென்ன டிப்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் உண்மைக்கு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேறு எதுவும் சயின்ஸில் நீங்கள் கொஷின் கேட்கணும்னு வச்சிங்கன்னா தாராளமாக கேளுங்க அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா பிடிஏ கொஷின் பேப்ப
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சீக்கிரமாக சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்